கால சூழலில் நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மாவீரர்கள் இந்த மண்ணின் விடுதலைக்காகத்தான் தங்கள் உயிர்களை சிந்தினார்கள் உயிர்களை சிந்தினார்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளை விடுங்கள் தமிழீழத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் நிகழ்ச்சிக்கு பின்பு இயங்கி கொண்டிருக்கிற தமிழர் கூட்டமைப்பு போன்ற அரசியல் அமைப்புகள் அவர்கள் தங்களால் முடிந்த அளவு ஏதாவது பெறலாமா சிங்கள ஆட்சியிடம் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள் சண்டே எக்ஸ்பிரஸ் இருபத்தி ஒன்று மார்ச் இரண்டாயிரத்து பத்து இதழில் ஒரு செய்தி என்ன செய்தி தமிழ் நேஷனல் அலையன்ஸ் ஹேஸ் பீச் ஃபார் இன்டர்னல் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஃபார் த தமிழ் ஹோம்லேண்ட் கம்ப்ரைசிங் அ யுனைடட் யூனிஃபைடு நார்தர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்சஸ் வடகிழக்கு மாகாணங்கள் இணைந்த தமிழர்களுடைய தாயகம் அதற்கு சுயநிர்ணய உரிமை வேண்டும் என்று தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு கேட்கிறது அதே போன்றுதான் இன்னொரு செய்தி இதுவும் ஜூலை பதினோராம் திகதி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ஜூலை பதினோராம் தேதி நாளிதழில் வந்த செய்தி படிக்கிறேன் The TNA asked the PM to put pressure on Lanka. Here is the India Pradamarikka Alitham Kodukkarangal, Tamilar Thesiya Kuttamaippu. To find the political solution to the Tamil question within a specific time frame. One of the first people who have been given to the RCL Chikkalai Thirthu, that is the first time they have been given to the RCL Chikkalai Thirthu. How do you say? To see that high security zones were dismantled. தமிழீழத்தை ஆக்கிரமித்திருக்கிற அத்தனை சிங்கள படைகளையும் மீளப்பெறுங்கள் அவர்களை எங்கள் மண்ணை விட்டு தாயகத்தை விட்டு எடுத்து கொள்ளுங்கள் மீளப்பெறுங்கள் அண்டு டு என்ஷுவர் தட் த எத்னோ டெமோகிராஃபிக் கேரக்டர் ஆஃப் த நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட் வாஸ் நாட் சேஞ்சு த்ரூ கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்ட் கொலனைசேஷன் ஆஃப் சிங்கள் ஈஸ்ட் குடியேற்றத்தால் எங்களுடைய தாயகத்தை பறித்து அதை சிதைத்து தமிழீழ தாயகத்தின் தேசிய அடையாளத்தை அளிக்கின்ற கொடுமையிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டணி இந்த நேரத்தில் தான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் இதற்கு மஹிந்த ராஜபக்ஷாவுடைய பதில் என்ன இதுவும் ஒரு செய்தி அண்மையில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதழில் வந்த செய்தி படிக்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் I am a kind of person who will say frankly what I can do and cannot do. எதை செய்ய முடியும் எதை செய்ய முடியாது என்பதை வெளிப்படையாக சொல்கிறவன் நான் I told the TNA நான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் சொன்னேன் that there was no question of reuniting the northern and eastern provinces. வடக்கு கிழக்கை இணைப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. தமிழர் தாயகம் என்று சொன்னார்களே தமிழ் ஹோம்லேண்ட் அது கிடையாது. அந்த கேள்விக்கே இடம் இல்லை. அது மட்டுமல்ல கிவிங் த ரைட் ஆஃப் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் டு த டெமல்ஸ் சுயநிர்ணய உரிமை கேட்கிறார்களே அது கடைசி வரை தரமாட்டேன் அந்த கேள்விக்கே இடமில்லை அண்ட் வித்ராயிங் த ஆம்ட் ஃபோர்சஸ் ஃப்ரம் த நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட் வடக்கு கிழக்கிலிருந்து சிங்கள படைவரியர்களை மீளப்பெறுவது திரும்ப பெறுவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று மஹிந்த ராஜபக்ஷ திட்ட தெளிவாக சொல்கிறான் அவர்கள் கல்லை போல் அப்படியேதான் இருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் கொடுமையாக தங்கள் தீவிரவாதத்தை தங்கள் வெறித்தனத்தை தமிழின அழிப்பை இன்னும் கொடுமையாக தமிழீழ தாயகத்தில் முடிக்கிவிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மண்ணை அவர்களை வழி நடத்துகிற சிங்கள பிக்குகளின் கட்சி ஜாதிக ஹெல உருமைய அதன் தலைவர் எல்லா வல்ல மேத்தானந்த தேரோ சொல்கிறார் பதிவு இணையதளத்தில் ஏப்ரல் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்த செய்தி கிடைப்பதை பெற்று வாழ பழகிக் கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு இழிவான செய்தி தமிழனை பார்த்து சொல்லுகிறான் சிங்கள பிக்கு வெறிபிடித்த பிக்கு கோரிக்கை வைக்காதே கிடைத்ததை பெற்று வாழ பழகிக்கொள் இவன் எரிகிற பிச்சையை நான் ஏந்த வேண்டுமாம் இவன் தூக்கி வீசுகிற எலும்பை நான் கடிக்க வேண்டுமாம் இவன் காரி துப்புகிற எச்சிலில் நான் வாழ வேண்டுமாம் தமிழனுடைய சுதந்திர உணர்வை விடுதலை உணர்வை எவ்வளவு இழிவாக சிங்கள உரியர்கள் எடை போடுகிறார்கள் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் மாவீரர்கள் இந்த எலும்பு துண்டுக்காகவும் இந்த எச்சிலுக்காகவும் களத்தில் நின்று போராடவில்லை அவர்களுடைய விலை மதிப்பற்ற உயிரை அவர்கள் 
அந்த மண்ணின் விடுதலைக்காக விடுதலைக்காக மட்டுமே கொடை தந்தார்கள் வெளியிலிருந்து சில முனகல்களை நான் கேட்கிறேன் சிலர் புதிதாக முனகத் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் ஓரளவு அரசோடு சமரசம் செய்து சிக்கலை தீர்ப்போம் என்கிறார்கள் தெளிவாக சொல்கிறேன் விடுதலைக்கு சமரசம் கிடையாது விடுதலையை எதற்காகவும் விட்டுக் கொடுத்தல் இயலாது விடுதலைக்கு ஈடு விடுதலை தான் விடுதலைக்கு மாற்று இல்லை இந்த உண்மையை உலகில் மூலையில் ஒதுங்கி முனகுகிறவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாவீரர்களின் தூய உயிர்கொடையின் மீது புழுதியை அள்ளி வீசாதீர்கள் அந்த ஈடுணையற்ற பொன் உயிர்களை கலங்கப்படுத்தாதீர்கள் அவர்கள் சிந்திய இரத்தத்தின் மீது காரி துப்பாதீர்கள் மாவீரர்கள் வரலாறு படைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வரலாற்றை தொடர்ந்து தோல் கொடுத்து நிமிர்ந்து களத்தில் இறங்கி தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிதாக இன்று உலகில் தற்காலிகமாக இடைக்காலமாக ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு சிறு தொய்வு என்று சொல்கிறார்களே இந்த வேளையில் புதிதாக நமக்கும் ஒரு பங்களிப்பு உண்டு என்று இதுவரை ஒதுங்கி இருந்த பல அறிஞர்கள் உலகெங்கும் சிதறி வாழ்கிற அறிஞர்கள் மனித உரிமையாளர்கள் அறிவியலாளர்கள் சட்ட மேதைகள் களமிறங்கி தமிழீழ விடுதலை போரை இன்னொரு நிலையில் முன்னெடுக்க முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் அவர்கள் எத்தனை குழுக்களாக இயங்கினாலும் உங்களுடைய செயலை செயல்பாட்டை உங்களுடைய முயற்சியை நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் அடிப்படை கொள்கையான தமிழீழம் தாயகம் என்கிற கொள்கை அதன் விடுதலை என்கிற உயிர்கொள்கை அதை விட்டு விலகி நாங்கள் சமரசம் செய்து உரிமை பெறுவோம் என்று எவனாவது பேசினால் அவன் மாவீரனுக்கு இரண்டகம் செய்கிறான் அவனை பெற்றெடுத்த மண்ணுக்கு இரண்டகம் செய்கிறான் மானத்துக்கும் வீரத்துக்கும் இரண்டகம் செய்கிறான் அவர்களை நான் இந்த குழுவில் சேர்க்கவில்லை தனித்தனியாக புதிதாக இயங்க முற்பட்டிருக்கிற குழுக்களை சொல்கிறேன் இணைந்து உங்களால் முடிந்தவரை செயல்படுங்கள் இல்லையென்றால் ஒருவரை ஒருவர் தாக்காமல் குறை கூறாமல் ஒன்றுபட்டு இந்த விடுதலை போருக்கு தோல் கொடுங்கள் நம்புங்கள் இந்த விடுதலை போர் நாளையும் அந்த மண்ணிலேயே நடக்கும் நேற்று எப்படி நடந்ததோ அதே வீச்சோடு நடக்கும் அதற்கான காலம் கருகிற நேரத்தில் அந்த போர் தொடரும் உறுதியாக நம்புங்கள் நம்மை வழி நடத்துகிற தலைவன் அந்த நேரத்திலும் நமக்கு ஒளிவிளக்காய் வழிகாட்டுவான் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் மாவீரர் மேல் ஆணை எடுப்போம் தமிழீழ விடுதலைக்கு தோல் கொடுப்போம் விடுதலை போராட்டங்கள் தோற்றதாக உலகில் வரலாறு இல்லை எந்த நாட்டின் எந்த இனத்தின் எந்த குமுகாயத்தின் விடுதலை போராட்டமாக இருந்தாலும் அது முடிவில் வென்றது என்றே வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறது தமிழீழ விடுதலை போரும் வென்றே தீரும் என்று உறுதியாக நம்புவோம் நம்முடைய தளப்பங்களோ குழப்பங்களோ இருக்க வேண்டிய தேவை கொஞ்சமும் இல்லை கொஞ்சமும் இல்லை நேற்று வரை தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தமிழீழ மக்கள் நடத்திய போர் தோற்றதில்லை முள்ளி வாய்க்கால் ஒரு தோல்வி இல்லை அது ஒரு வீழ்ச்சி இல்லை இதை நான் சொல்லவில்லை அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது மே பதினேழு பதினெட்டில் ஆனால் அதே மாதம் மே முப்பதில் மே முப்பதில் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்பு நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழில் உலக புகழ்பெற்ற நாளிதழ் நியூயார்க் டைம்ஸ் இதழில் எழுதப்பட்ட தலையங்கத்தை நான் படிக்கிறேன் எதுதான் தலையங்கம் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த போரில் வெற்றி கிடைத்ததாக இலங்கை அரசு அறிவித்திருந்த போதிலும் உண்மையில் அவர்களுக்கு எந்த வெற்றியும் கிடைக்கவில்லை திரும்பவும் படிக்கிறேன் நியூயார்க் டைம்ஸில் பதிவாகி உள்ள இந்த அறிக்கையை நான் படிக்கிறேன் அவர்களுடைய தலையங்கம் தலையங்கத்தில் வந்த செய்தியை நான் படிக்கிறேன் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த போரில் வெற்றி கிடைத்ததாக இலங்கை அரசு அறிவித்திருந்த போதிலும் உண்மையில் அவர்களுக்கு எந்த வெற்றியும் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறது நியூயார்க் டைம்ஸ் இதைத்தான் நானும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என் இனிய தமிழீழ உறவுகளே உறுதியோடு இருங்கள் நேற்று வரை நம்முடைய விடுதலை போர் தோற்றதில்லை இனியும் தோற்கப் போவதில்லை ஏனென்றால் ஏனென்றால் மாவீரர்கள் நேற்றும் இருந்தார்கள் நம் மண்ணில் நாளையும் இருப்பார்கள் நேற்றும் மாவீரர்கள் நம் மண்ணில் இருந்தார்கள் நாளையும் நம் மண்ணில் மாவீரர்கள் இருப்பார்கள் தமிழீழம் தலை நிமிரும் தமிழீழ விடுதலை தமிழீழ விடுதலை மலரும் வணக்கம்